let's do question number 2 of exercise 4.2 that is simple equations question number 2 is give first the step you will use we will tell you the step which we will use to separate the variable variable to separate karne ke liye and then solve the equation and after that we have to solve the equation first we will write the part first part is 3L equals to 42 अब देखिए वेरिएबल के साथ 3 लिखा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है दोनों और जब मल्टीप्लाई में होते हैं मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो ये बताया था हम साइन ऑपोजिट यूज करते हैं अब यहां मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड यूज करेंगे देखिए देखिए अब हम क्या करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर कहीं प्लस का साइन है तो उसकी जगह हम माइनस का साइन यूज करेंगे माइनस का साइन है तो प्लस का साइन यूज करेंगे मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड यूज करेंगे और डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई यूज करेंगे ये वाला ही चीज यूज करेंगे राइट right? अब यहां पे 3 और l मल्टीप्लाई में तो हम क्या करेंगे डिवीजन यूज करेंगे तो हमारा स्टेप क्या आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बोथ साइड बाय बाय 3 दोनों साइड को हमें 3 से डिवाइड करना है तो ये क्या आ जाएगा 3l को 3 से डिवाइड किया इसी तरीके से 42 को 3 से डिवाइड किया तो देखिए क्या होगा यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 तो क्या बच गया हमारा यहां अगर देखेंगे तो सिर्फ l बचा है और दूसरी साइड अगर देखेंगे तो 14 बचा है तो l की वैल्यू कितनी आ गई 14 इज द आंसर राइट लेट्स डू b पार्ट नाउ b पार्ट है हमारा b अपॉन 2 equals to 6 हमेशा ये कांसेप्ट के लिए वेरिएबल देखते हैं कि वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे अब इसी तरीके से 2 वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हमने स्टेप लिखा मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड बोथ साइड तो मल्टीप्लाई करा तो b अपॉन 2 में मल्टीप्लाई किया 2 इसी तरीके से 6 में मल्टीप्लाई किया 2 तो देखिए अब ये एक डिवाइड में था एक मल्टीप्लाई में था ऊपर नीचे था जब भी कोई भी नंबर ऊपर और नीचे सेम होते हैं तो उसको कैंसिल कर लेते हैं जब वो मल्टीप्लाई में होते हैं लाइक like, a अपॉन b into b है तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं इसी तरीके से 1 upon a into a upon b है तो हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ये हम पास्ट क्लासेस में भी सीख चुके हैं राइट right? तो क्या बच गया हमारा अगर आप देखेंगे यहां पे सिर्फ b बच गया है तो b equals to और 6 times 2 6 multiplied by 2 is 12 तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12 is the answer let's do c part now c part है हमारा p upon 7 equals to 4 अब देखिए वेरिएबल के साथ डिवाइड में है 7 तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को स्टेप क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड तो ये कितना आ गया p अपॉन 7 को मल्टीप्लाई किया 7 से इसी तरीके से 4 को मल्टीप्लाई किया 7 से बोथ साइड का मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है अब देखिए ये 7 ऊपर भी है और नीचे भी है तो हम कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो गए तो क्या बच गया अब हमारा यहां पे p बच गया तो p equals to 4 7 is 28 तो p की वैल्यू कितनी आ गई 28 इज द आंसर लेट्स डू d पार्ट नाउ d पार्ट इज 4x equals to 25 तो देखिए x वेरिएबल है x के साथ क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाई तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड बोथ साइड तो ये कितना आ जाएगा 4x को 4 से डिवाइड किया इक्वल्स टू इसी तरीके से 25 को 4 से 
डिवाइड किया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे यहाँ फोर ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया हमारा x बच गया सिर्फ राइट right? तो x इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर में से कुछ नहीं कर सकता तो एज इट इज लिख देंगे तो ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ e पार्ट इज एट वाई इक्वल्स टू थर्टी सिक्स अब देखिए वेरिएबल में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है तो उसी कांस्टेंट से हम डिवाइड कर देंगे तो स्टेप क्या हो जाएगा डिवाइडिंग डिवाइड बाय एट ऑन बोथ साइड डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड तो ये क्या आ गया तो ये क्या आ गया एट वाई को एट से डिवाइड किया इसी तरीके से थर्टी सिक्स को एट से डिवाइड किया तो देखिए एट ऊपर नीचे था तो कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ y बच गया तो y इक्वल्स टू थर्टी सिक्स अपॉन एट और आप चाहें तो इसे कैंसिल यही आंसर भी छोड़ सकते हैं आप आप चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं फोर से कैंसिल हो रहा है फोर टू ज एट एंड फोर नाइन ज थर्टी सिक्स और अगर आप आंसर इसका नाइन अपॉन टू भी लिख के आते हैं तो भी आंसर करेक्ट है तो हम यहां लिख देते हैं वाई इक्वल्स टू नाइन अपॉन टू ये भी आंसर करेक्ट है और थर्टी सिक्स अपॉन एट भी आंसर करेक्ट है राइट तो दिस इज आर आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ एफ पार्ट इज जेड अपॉन थ्री इक्वल्स टू फाइव अपॉन फोर अब हमें देखिए दोनों साइड डिवाइड है में आ रहा है लेकिन हमें कौन सी वैल्यू देखनी है सिर्फ जो वेरिएबल के साथ है तो z के साथ डिवाइड में है थ्री तो हम स्टेप में क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई बाय थ्री ऑन बोथ साइड तो ये कितना आ जाएगा देखिए z अपॉन थ्री की मल्टीप्लाई हुई थ्री की इसी तरीके से फाइव अपॉन फोर में मल्टीप्लाई हुआ थ्री का तो यहाँ देखिए ऊपर नीचे थ्री था राइट right? तो हम कैंसिल कर देंगे इसी तरीके से यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर और नीचे कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे भी वन मान सकते हैं यहाँ पे भी और अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है तो यहाँ क्या बच गया Z बच गया अब ऊपर की ऊपर तो फाइव थ्री जो फिफ्टीन और नीचे की नीचे फोर वन जो फोर राइट तो Z इक्वल्स टू फिफ्टीन अपॉन फोर इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ G पार्ट इज A अपॉन फाइव इक्वल्स टू सेवन अपॉन फिफ्टीन तो देखिए फाइव ए के साथ डिवाइड में तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टेप आ गया हमारा मल्टीप्लाई बाय फाइव ऑन बोथ साइड तो ये कितना आ गया ए अपॉन फाइव में फाइव मल्टीप्लाई किया इसी तरीके से सेवन अपॉन फिफ्टीन में फाइव मल्टीप्लाई किया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे देखिए फाइव से फाइव कैंसिल हो गया है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है फाइव वन जा फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो यहाँ क्या बच गया ए और यहाँ ऊपर सेवन और नीचे थ्री तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया सेवन अपॉन थ्री इज द आंसर लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ एच पार्ट इज 20t टी इक्वल्स टू माइनस टेन अब देखिए t के साथ 20 क्या है मल्टीप्लाई में तो अब हम क्या कर देंगे डिवाइड में कर देंगे तो स्टेप क्या आ गया डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड बोथ साइड तो ये क्या आ जाएगा 20t टी अपॉन 20 डिवाइड में आ गया इसी तरीके से माइनस टेन अपॉन ट्वेंटी अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे देखिए ऊपर नीचे 20 है तो ये दोनों कैंसिल हो गए सेम वैल्यूज अब यहां देखिए दोनों 
के साथ जीरो है तो एक एक जीरो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे यहाँ t बचा है और यहाँ पे माइनस का वन अपॉन टू तो t इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू इज द आंसर